a very good morning dear students as we are learning about computer system so our computer system is consist of hardware and software and in the previous video we have discussed about the some hardware devices like input devices now today we are going to discuss about output devices these are the devices attached to the computer that shows the result of processed data like input devices keyboard and mouse you already know about some commonly used output devices like monitor speakers headphone printer etc so ye hamare output devices kis se attach hote hain hamare computer ke sath attach hote hain aur jab hamara data processed ho jata hai to us processed data ko ka result show karne ke liye hum kiska use karte hain output devices ka use karte hain ओके सो हमारे जो कॉमनली इनपुट डिवाइसेस हैं वो क्या है कीबोर्ड और माउस है सिमिलरली अब सम कॉमनली आउटपुट डिवाइसेस हैं मॉनिटर स्पीकर्स हेडफोन प्रिंटर एक्सेट्रा सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सम मोर आउटपुट डिवाइसेस दैट आर फर्स्ट इज प्लॉटर प्लॉटर्स आर यूज टू ड्रॉ मैप्स ग्राफ्स और ब्लू प्रिंट ड्रॉइंग्स एंड दे यूज जेट्स ऑफ इंक टू क्रिएट ग्राफिक्स on paper or polyester films plotters are commonly used in computer aided design and computer aided manufacturing so hamare plotters kya hote hain maps graphs aur kisi drawing ka blueprint banane ke liye unka un maps ko draw karne ke liye graphs ko draw karne ke liye ya kisi drawing ka blueprint draw karne ke liye kiska use karte hain hum plotters ka use karte hain okay so plotters क्या यूज करते हैं जेट्स ऑफ इंक का यूज करते हैं ताकि वो किसी पेपर में ग्राफिक्स को क्रिएट कर सके या कोई पॉलिस्टर फिल्म को क्रिएट कर सके ओके सो प्लॉटर्स आर कॉमनली यूज्ड इन कुछ जो हमारे प्लॉटर्स किस में यूज होते हैं कॉमनली कंप्यूटर एडिड डिजाइंस में यूज होते हैं और कंप्यूटर एडिड मैन्युफैक्चरिंग में यूज होते हैं ठीक है जनरली प्लॉटर्स आर यूज बाई ड्राफ्ट एंड इंजीनियर्स तो जनरली जो हमारे प्लॉटर्स कौन यूज करते हैं हमारे जो इंजीनियर्स होते हैं वो प्लॉटर्स का यूज करते हैं देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ प्लॉटर्स ड्रम प्लॉटर इंकजेक्ट प्लॉटर फ्लैट बेड प्लॉटर ओके सो हमारे ड्रम प्लॉटर्स क्या होते हैं दे आर यूज इन प्लॉटिंग अर्थक्वैक एक्टिविटीज सो हमारी जो अर्थक्वैक की एक्टिविटीज होती हैं उन्हें प्लॉट करने के लिए हम ड्रम प्लॉटर्स का यूज करते हैं ओके और इंकजेक्ट प्लॉटर का हम कहा यूज करते हैं इंकजेक्ट प्लॉटर का हम वहां यूज करते हैं जब हमें कोई एक बड़ी सी ड्राइंग को बनाना होता है लाइक बैनर्स तो बैनर्स को क्रिएट करने के लिए हम कौन से प्लॉटर का यूज करते हैं इंक जेट प्लॉटर यूज करते हैं एंड फॉर फ्लैट बेट प्लॉटर्स दे आर यूज टू मेक डिजाइन ऑफ बिल्डिंग कार्स एंड एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा तो जो हम बिल्डिंग्स या कार्स या एयरक्राफ्ट के जो कुछ डिजाइन हम बनाते हैं है ना आर्किटेक्चर वगैरह वो किसका यूज कौन से प्लॉटर्स का यूज करते हैं फ्लैट बेट प्लॉटर्स का यूज करते हैं नाउ अवर नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस इज प्रोजेक्टर अ प्रोजेक्टर इज अ मशीन दैट शाइंस अ रिफ्लेक्शन ऑफ एन इमेज और टेक्स्ट ऑन टू द सर्फेस इन फ्रंट ऑफ इट For example, the music teacher shown the song lyrics onto the wall for the children to see via the projector. So, product projector machine क्या करते हैं? That shines a reflection of an image. Projector machine एक हमारी image का क्या करता है? Reflection देता है, ठीक है? कहाँ पे? जैसे हमारे projector है, इसके front में जो भी चीज़ होगी, इसके front में जो भी surface होगा, उस surface में ये उस image या text का रिफ्लेक्शन शो करता है फॉर एग्जाम्पल द म्यूजिक टीचर है शोन अगर हमारी म्यूजिक टीचर ने कोई लिरिक्स दिखानी है किसी सॉन्ग की तो वो क्या करेंगी उस प्रोजेक्टर से शो कर सकती हैं बच्चों को ठीक है एल सी डी प्रोजेक्टर इज अ टाइप ऑफ वीडियो प्रोजेक्टर फॉर डिस्प्लेइंग वीडियो इमेज और कंप्यूटर डेटा ऑन अ स्क्रीन और अदर फ्लैट सरफेस सो एल सी डी प्रोजेक्टर हमारे एक टाइप का वीडियो प्रोजेक्टर है जो क्या डिस्प्ले करता है वीडियो इमेजेस और कंप्यूटर डेटा ऑन अ स्क्रीन और अदर फ्लैट सरफेस तो कंप्यूटर डेटा ऑन अ स्क्रीन किसी भी स्क्रीन में 
कंप्यूटर का जो डेटा है या इमेज है ओके वीडियो इमेजेस हैं उन्हें वो किसी भी स्क्रीन या फिर फ्लैट सरफेस में एल प्रोजेक्टर डिस्प्ले करता है इट इज़ अ मॉडर्न इक्वलेंट टू द स्लाइड प्रोजेक्टर और ओवर हैड प्रोजेक्टर टू डिस्प्ले इमेजेस एल लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर्स टिपिकली सैंड लाइट फ्रॉम अ मेटल हेलाइट लैम्प थ्रू अ प्रिस्म और सीरीज ऑफ डायकोरिक फिल्टर्स दैट सेपरेट्स लाइट टू थ्री पॉलीसिलिकन पैनल्स ऑन ईच फॉर द रेड ग्रीन एंड ब्लू कंपोनेंट्स ऑफ द वीडियो सो यहाँ पे हमारी जो एल सी डी प्रोजेक्टर्स हैं वो एक इमेज डिस्प्ले करेंगे ठीक है कैसे बाई थ्रू द प्रिज्म प्रिज्म के थ्रू हमारी जो मेटल हेलाइट यहाँ पे लैंप लगी होगी प्रिज्म के थ्रू एक लाइट सेंड करेगी और जो हमारी लाइट सेंड होगी वो क्या करेगा प्रिज प्रिज्म के थ्रू सेपरेट हो जाएगी थ्री पॉलिकन पैनल्स में ओके और जो थ्री पॉली पॉलीसिलिकन पैनल्स होंगे वो किसके लिए होंगे हमारी जो वीडियो सिग्नल के थ्री कंपोनेंट्स हैं रेड ग्रीन और ब्लू हर वो एक पॉलीकन पॉलीसिलिकन पैनल हमारी इस रेड ग्रीन और ब्लू कंपोनेंट्स के लिए होंगे ठीक है नाउ द नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग डिवाइस सी पी यू इज द प्रोसेसिंग डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इट मेक्स ऑल द रिक्वायर्ड कैलकुलेशन एंड प्रोसेसिंग डेटा सी पी यू इज अ माइक्रो प्रोसेसर चिप इट इज हाउसड ऑन अ सिलिकन वेफर अ माइक्रो प्रोसेसर स्पीड इज रेडेड इन मेगा हट्स तो सी पी यू क्या है हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस है कंप्यूटर का जिसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं ठीक है तो हमारी जितनी भी कैलकुलेशंस और प्रोसेसिंग होता है डेटा का वो सब कहाँ पे होता है सी में होता है और सी एक बहुत इज अ माइक्रो प्रोसेसर चिप है सी क्या है एक माइक्रो प्रोसेसर चिप है ओके नाउ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सी पी यू सी पी यू आर डिवाइडेड इन टू थ्री पार्ट दैट इज ए एल यू सी यू एम यू वट इज ए एल यू अरेथमेटिक लॉजिक यूनिट इट परफॉर्म्स ऑल दी अरेथमेटिक कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन इट ऑल्सो परफॉर्म्स द टास्क ऑफ एडिशन सब्सट्रेक्शन डिविजन मल्टीप्लीकेशन एंड अदर लॉजिकल ऑपरेशन सच एस एंड और नॉट ग्रेटर दैन एंड लेस दैन एक्सेट्रा तो हमारा ए एल यू क्या होता है वो सारे परफॉर्म सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है अरेथमेटिक के और लॉजिकल ऑपरेशंस की ठीक है अरेथमेटिक कैलकुलेशंस कौन कौन से होते हैं हमारे एडिशन सब्सट्रैक्शन डिविजन एंड मल्टीप्लीकेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं एंड और नॉट एंड ग्रेटर दैन एंड ग्रेटर एंड लेस देन नाउ द सेकेंड इज सी यू कंट्रोल यूनिट इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द अदर यूनिट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इट कंट्रोल्स ऑल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर इट डिकोड्स कमांड्स इंस्ट्रक्शन एंड डेटामाइंस द स्टोरेज ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा सो कंट्रोल यूनिट क्या करता है हमारी जितनी भी एक्टिविटीज कंप्यूटर सिस्टम में होते हैं उन सारी एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट और उनको कोऑर्डिनेट भी करता है ओके और इट कंट्रोल्स ऑल ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर हमारी कंप्यूटर में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारे कौन कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट ओके नाउ द नेक्स्ट इज एम मेमोरी यूनिट इट इज ऑफन रिफर टू एज द वर्किंग मेमोरी ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इट रिसीव डेटा होल सेट एंड डिलीवर अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी सो मेमोरी यूनिट को हम क्या कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम की वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं ओके जो रिसीव करता है इट रिसीव डेटा मेमोरी यूनिट क्या करता है डेटा को रिसीव करता है और होल्ड भी करता है उसे स्टोर करके रखता है और जब कंट्रोल यूनिट कंट्रोल यूनिट के अकॉर्डिंग जो इंस्ट्रक्शंस कंट्रोल यूनिट देता है उस उसी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग मेमोरी यूनिट उस डेटा को डिलीवर कर देता है ठीक है देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी दो टाइप की मेमोरी होती है हमारी एक फर्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी 
so understanding memory unit in details the memory in a computer system is divided in two categories main memory main memory ko kya kehte hain primary memory and it is also known as internal memory of the computer it can hold the information temporarily it is present on the motherboard inside the cpu box तो मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी को हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि ये मेमोरी किस में होती है हमारी कंप्यूटर में होती है ओके जो क्या होल्ड करती है किसी भी इंफॉर्मेशन को टेम्परेली इंस्टोर करती है ठीक है परमानेंटली स्टोर नहीं करती है और ये मेमोरी कहाँ प्रेजेंट होती है हमारे मदरबोर्ड में इन द सी बॉक्स हमारे सी बॉक्स में एक मदरबोर्ड होता है इस मदरबोर्ड में हमारी इंटरनल मेमोरी फिक्स होती है ओके द मेन मेमोरी और इज फर्दर डिवाइडेड मेनली इन टू कैटेगरीज फर्स्ट इज रीड ओनली मेमोरी रॉम एंड सेकेंड इज स्टैंडम एक्सेस मेमोरी रैम सो वट इज रीड ओनली मेमोरी इट इज द मेमोरी दैट कैन ओनली बी रीड यू कैन नॉट राइट इन टू इट द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस एंड रॉम आर स्टोर्ड एट द टाइम ऑफ इट्स मेकिंग सो so, यहाँ पे जो हमारी मेमोरी है रीड ऑनली मेमोरी इसमें हम खाली मेमोरी को रीड कर सकते हैं हम उस मेमोरी में राइट नहीं कर सकते ओके okay? और ये जो डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है वो तभी स्टोर हो जाता है जब हम ये रॉम मेमोरी हमारी बन रही होती है ओके नाउ रैंडम एक्सेस मेमोरी इट इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी इट इज़ ऑल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी बिकॉज इट परमिट्स You to perform both read and write operations. It is used to store instructions temporarily. So random access memory हमारी क्या होती है एक तरीके से volatile memory होती है जिसे हम it is also known as read write memory क्योंकि हम इस memory में read भी कर सकते हैं और write भी कर सकते हैं ठीक है हम दोनों work perform कर सकते हैं इसमें It is used to store instructions temporarily. और इसमें जो हमारे instructions या data store होते हैं वो temporarily store होते हैं Okay? So dear students, that's all for today. And your today's assignment is you have to make notes. First of all, you have to write output devices. Okay? Then write the definition of output devices. these are the devices attached from here these are the devices attached to the computer that shows the result of processed data then some commonly used output devices like monitor speakers headphone printers etc okay then write plotter plotters are used to draw maps graphs or blueprint drawings and they use jets of ink to create graphics to create graphics on paper or polyester film plotters are commonly used in computer aided design cad and computer aided manufacturing cam so aapko plotter ko yahan se yahan tak likhna hai okay next you have to write projector a projector From here, a projector is a machine that shines a reflection of an image or text onto the surface in front of it. Okay, then you have to write from here. A LCD project is a type of video projector for displaying video images or computer data on a screen or other flat surface. Okay. प्रोजेक्टर समझ में आ गया यहां से यहां तक देन यू हैव टू राइट फ्रॉम हेयर टू हेयर देन नेक्स्ट यू हैव टू राइट सी पी यू एंड देन राइट हेयर द पार्ट्स द थ्री पार्ट्स ऑफ सी पी यू आर ए एल यू सी यू एम एम यू सो आपको ये थ्री डिफाइन करने हैं ठीक है आपको ये पूरा डिफाइन करना है सीपीयू में देन यू हैव टू राइट मेन मेमोरी इट इज द इंटरनल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इट कैन होल्ड द इंफॉर्मेशन टेम्प्रेरी इट इज प्रेजेंट ऑन द मदरबोर्ड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स 
then the main memory is further divided mainly in two categories read and read only memory then write the definition of read only memory then second random access memory and you have to write the definition of random access memory so dear students that's all for today further topics we will discuss on the next video thank you